அமேன் ஹலலூயா நம்ம இந்த நேரத்தில் நம்மளோட பைபிள் ஸ்டடி ஆரம்பிக்கலாம் அதற்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நேரம் நம்ம ஜப ஜபம் பண்ணிவிட்டு அதற்கு பிறகு நம்ம இந்த பைபிள் ஸ்டடிக்குள்ளே கடந்து போகலாம் ஏசப்பா அந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி ஆண்டவரே அந்த நல்ல வேலையிலையும் அப்பா எங்களை கர்த்தாவே நீங்கள் ஆண்டவரே இந்த ஆன்லைன் பைபிள் ஸ்டடியில் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு கொடுத்த மிக்கிற பைக்காக நன்றியப்பா ஏசப்பா இந்த வேலையிலையும் ஆண்டவரே நாங்கள் வென்னஸ் ஸ்டேஸில் கருத்தாவையும் உடைய வார்த்தையை படிக்கிறதும் அண்டவரே அதில் இருக்கிற காரியங்களை தெரிஞ்சு கொள்கிறதையும் அண்டவரே நாங்கள் ஒரு ப்ரையாரிட்டியாக வச்சு அண்டவரே எங்களோட வேலைகள் மத்தியிலையும் வர்றதுக்கு எங்களுக்கு கொடுத்துருந்த நல்ல கிருபைக்காக நன்றி யோசிப்பா இந்த நேரத்தில் அப்பா நாங்கள் எங்களுக்கு என்ன படிக்கணும் இதிலேருந்து நாங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கொள்ளணுன்ற ஒரு ஞானத்தை எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுங்க அதற்கான கர்த்தாவே புரிந்து கொள்ளுதல் எங்களுக்கு கொடுங்கப்பா ஆண்டவரே உடைய வேதாகமத்தில் இருக்கிற ஆண்டவரே ரகசியங்களையும் உண்மைகளையும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆண்டவரே ஞானம் ஆண்டவரே அதற்கு அதற்கு ஈற்ற அறிவு எங்ககிட்ட இல்லை ஆண்டவரே அதனால் நீங்கள் எங்களுக்கு கிருபையாக இருந்து அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆண்டவரே ஞானத்தையும் அறிவையும் எங்களுக்கு தாங்க ஆண்டவரே அப்பா ஆண்டவரே நாங்கள் படிக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் நாங்கள் படிக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் கருத்தாவே எங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கணும் அப்பா ஆண்டவரே ஏதோ ஒரு தியரி கிளாஸ் மாதிரி நாங்கள் பார்த்துட்டு போகாமல் இதை கருத்தாவே எங்கள் லைஃபோடு நாங்கள் ரிலேட் பண்ண எங்களுடைய அனுதின வாழ்க்கையோடு நாங்கள் ஆண்டவரே இதை ரிலேட் பண்ணி ஆண்டவரே இணைச்சி பார்க்க எங்களுக்கு உதவி விஷயங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே நாங்கள் அப்பா நாங்கள் படிக்கிற இந்த காரியங்கள் கருத்தாவே எங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக அமையணும் அப்பா ஆண்டவரே நாங்கள் இதை படித்து ஆண்டவரே நிறைய புது புது காரியங்களை நாங்கள் இதில் இருந்து தெரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே ஆண்டவர் இதுக்கு முன்னே முன்னாடி எங்களுக்கு தெரியாத காரியங்களை நாங்கள் இங்கே கற்றுக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய ஞானத்தால் எங்களை நிரப்புங்கப்பா ஆண்டவரே இந்த வேதாகமத்தை படிக்கிறதும் வேதாகமத்தில் இருக்கிற காரியங்களை கற்றுக்கொள்கிறதும் எவ்வளவு முக்கியன்றது கருத்தாவே உங்களுடைய பிள்ளைகள் புரிந்து கொண்டு அவங்க வந்து கற்றுக்கொள்கிறாங்க அதற்கு அவங்க ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே எல்லாரும் கருத்தாவே இந்த பைபிள் ஸ்டடி எவ்வளோ முக்கியன்றது புரிஞ்சுட்டு வந்து கற்றுக்கொண்டு கற்று கற்றுக்கொண்டு கர்த்தாவே அவங்க இதில் நல்லா கை தேர்ந்தவங்களாக மாற வேதாகமத்தில் ஆழமாக அவங்க போக கர்த்தாவே உடைய வார்த்தை ஆழமாக படிக்கிற பிள்ளைகளாக அவங்க மாற நீங்கள் உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே எங்கள் எல்லாருக்கும் கர்த்தாவே உடைய வார்த்தையின் மேலே ஆண்டவரே உடைய வேதாகமத்தின் மேலே ஒரு வாஞ்சியும் ஒரு தாகத்தையும் நீங்கள் கொடுங்கப்பா ஆண்டவரே நாங்கள் செய்கிற ஆண்டவரே ஒவ்வொரு காரியம் கர்த்தாவே உங்களுடைய வார்த்தையில் பொருந்துற வார்த்தையோடு அண்டவரே ஒன்றிணைஞ்சிருக்கிற காரியங்களாக இருக்கணும் அண்டவரே அந்த மாதிரி ஒரு தாகத்தையோ வாஞ்சையோ பசியோ அண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தையின் மேலே எங்களுக்கு கொடுங்க அண்டவரே அண்டவரே நாங்கள் எல்லாற்றுக்கும் மேலே உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் கர்த்தாவே முக்கியத்துவம் படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா இந்த நேரத்திலையும் கருத்தாவே நாங்கள் குலோசியர்லேருந்து படிச்சுட்டு வரோம்ப்பா ஒவ்வொரு நாளும் குலோசியரில் என்ன நட அந்த 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 இடத்துல எப்படி இருந்தது என்ன நடந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த சபை எப்படி இருந்தது அங்கே மக்கள் எப்படி இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கர்த்தாவே அவங்கள் அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அவங்களுடைய நம்பிக்கை அவங்களுடைய அண்டவரே அவங்க அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அவங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத் இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்து கர்த்தாவே அதுக்கு பால் என்ன எழுதுறாரு அவங்கக்கிட்ட என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்ற காரியங்கள்லாம் கர்த்தாவே நாங்கள் பார்த்துட்டு வரோம்ப்பா அண்டவரே அதெல்லாம் நாங்கள் புரிஞ்சுக்க அதெல்லாம் நாங்கள் க கற்றுக்கொள்ள அண்டவரே கொலோஸ் கொலோசே சபையினோ சபையோட எங்களையும் கர்த்தாவே நாங்கள் ஒப்பிட்டு அவர்கள்கிட்ட இருக்கிற ஏதாவது குறைகள் எங்ககிட்ட இருக்க அவர்கள்கிட்ட இருக்கிற ஏதாவது அண்டவரே அந்த மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் அண்டவரே அந்த ஃபால்ஸ் எங்ககிட்டையும் இருக்கா ஃப்ளாஸ் எங்ககிட்டையும் இருக்கான்றதை நாங்கள் பார்த்து கண்டுபிடிச்சி அது எப்படி நாங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் அதை எப்படி நாங்கள் சரி செய்யலாம் நாங்கள் கருத்தாவே இந்த பைபிள் ஸ்டடி மூலமாக நாங்கள் புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா அண்டவரே இந்த வெறும் இது ஒரு ஸ்டடி இல்லாமல் அண்டவரே இந்த பைபிள் ஸ்டடி அண்டவர் இட் ஷுட் பி ஆல்சோ ரிலேட்டட் வித் அவர் லைஃப்ஸ் அண்ட் இட் ஷுட் பி அ டைம் வேர் வி ஸ்டடி அவர் லைஃப்ஸ் டு இட் ஷுட் பி அ டைம் வேர் வி எக்ஸாமின் அவர் லைஃப்ஸ் அண்ட் ரீவிசிட் அவர் லைஃப்ஸ் ஃபாதர் அண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் அண்டவரே பார்க்க எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் பரிசோதிக்கிற ஒரு நேரமாக இது இருந்து அண்டவே நாங்கள் கொலோசியர் பற்றி தெரிஞ்சு கொள்ளும்போது கொலோசியர் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படி அவங்களோட லைஃப் எப்படி இருக்குன்னு பவுல் எங்க எங்களுக்கு எப்படி என்ன சொல்கிறாருன்றது நாங்கள் புரிந்து கொண்டு எங்ககிட்ட அது இருக்குதான்னு பார்த்து ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்குள்ளே வந்து கருத்தாவே நாங்கள் எங்களுடைய தவறுகளை சரி செய்ய எங்களுடைய அண்டவரே மிஸ்டேக்ஸை சரி செய்ய எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா
வி ஹாவ் டு பெனிஃபிட் ஃப்ரம் இட் மென்டலி அண்ட் வரே அது மட்டும் இல்லாமல் அண்ட் வரே வி ஹாவ் டு ஆல்சோ பெனிஃபிட் பெனிஃபிட் நாலேஜ் ஃப்ரம் இட் நிறைய அறிவு எங்களுக்கு இதுக்கு மூலமாக கிடைக்கணும் ஒவ்வொரு முறையும் அண்ட் வரே உடைய மக்களுடைய காஸ்பலை சொல்லும் பொழுதும் கர்த்தாவே உடைய சுவிசேஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுதும் இது இந்த ஞானம் எங்களுடைய எங்களுடைய மைண்டில் இருக்கும்பொழுது கர்த்தாவே நாங்கள் அண்ட் வரே எவ்வளோ படித்தவர்களாக இருந்தாலும் எவ்வளோ நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சவர்களாக இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட கர்த்தாவே இந்த ஞானத்தோடு நாங்கள் பேசுவோம் பா பவுல போல் நாங்கள் சுவிசேஷத்தை சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஞானத்தை நீங்கள் தருவீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் அண்ட் வரே இதன் மூலமாக நாங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ள இந்த பைபிள் ஸ்டடி மூலமாக நாங்கள் வி ஹாவ் டு பெனிஃபிட் இன் எவ்ரி வே எங்களுக்கு பெனிஃபிட் பண்ணுறது எங்களுக்கு அது அண்ட் வரே பெனிஃபிட்டாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவர்களுக்கும் நாங்கள் அதை பெனிஃபிட்டாக மாற்றி கொடுக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா எங்களோடு இருந்து வழி நடத்துங்க மீதியான நேரத்தை உங்கள் கையில் ஒப்படைக்கிறேன் நீங்கள் பொறுப்பெடுத்து கொள்ளுங்கப்பா இஸ்வின் நாம தெளிச்சவன் கேளும் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம கொலோசியர் படிக்கிறோம் கொலோசியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினஞ்சுலேருந்து பத்தொன்பது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கொலோசியர் அந்த வசனங்களை படிச்சிடலாம் வசனத்தை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோன்றத நான் உங்களுக்கு படிக்கிறேன் கொலோசியர் ஒன்று பதினைந்துலேருந்து பத்தொன்பது நான் படிக்கிறேன் உங்களுக்காக தமிழில் அவர் அத்தரிசனமான தேவனுடைய தற்சுரூபமும் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முந்தின பேருமானவர் ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் ஆகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்களானாலும் கத்தர்த்துவங்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அவர் எல்லாவற்றுக்கும் முந்தினவர் எல்லாம் அவருக்குள் நிலை நிற்கிறது அவரே சபையாகிய சரீரத்திற்கு தலையானவர் எல்லாவற்றிலும் முதல் முதல்வராயிருக்கும்படி அவரே ஆதியும் மறித்தோரிலிருந்து எழுந்த முதற் பேருமானவர் சகல பரிபூர்ணமும் அவருக்குள் வாசமாய் இருக்கும் இதே இதே வசனத்தை நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு முறை இங்கிலீஷில் படிக்கிறேன் and he is the image of the invisible god the first born of all creation for by him all things were created both in the heavens and on earth visible and invisible whether thrones or dominions or rulers or authorities all things have been created by by him and for him and he is before all things and in him all things hold together for he is also head of the body the church and he is the beginning the first born from the dead so that he himself might come to have first place in everything for it was the father's good pleasure for all the fullness to dwell in him onula idu brief a na ungalku sollona ivrda He is the first of everything. அப்படின்னு சொல்ல வராங்க எங்கள் பால் என்ன சொல்ல வராருனா ஹி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங் ஹி இஸ் த இமேஜ் ஆஃப் த இன்விசிபிள் காட் ஸோ இன்விசிபிள் காடோட இமேஜ் அவர் தான் ரெசரக்டடில் ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் ஸோ அவருக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் ரெசரக்ட் ஆக ஆகப்பட்டாங்க பட் ஹி இஸ் பீன் கால் த ஃபர்ஸ்ட் பேர்ன் ஆஃப் த டெட் அதற்கான ரீசன் நான் என்னென்னு உங்களுக்கு லாஸ்ட் வீக் சொன்னேன் ஸோ ஹி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கிரியேஷன் அண்ட் ஹி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங் ஸோ சிருஷ்டிப்பில் முதல் முதன்மையானவர் அவர் தான் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ ஏன் வந்து இவர் சிருஷ்டியில் முதன்மையானவர் இவர் தான் வந்து இமே இன்விசிபிள் காடோடைய இமேஜ் இவர் தான் தேவனுடைய தேவனுடைய தேவ தேவனுடைய இமேஜ் இமேஜ் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு தெரில ஐ வில் டெல் யூ ஞாபகமோ சொல்கிறேன் ஸோ தே இவர் தான் வந்து சிருஷ்டிப்பில் முதன்மையானவர் அந்த மாதிரி சொல்லி அத்தரிசனம் தேவனுடைய அவர் அத்தரிசனமான தேவனுடைய தற்சொரூபம் ஸோ தற்சொரூபம் இது எவ்வளோ சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்கிறதுன்னு தெரில எனக்கு தமிழில் ஆனால் தேவனுடைய தற்சொரூபம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இவர் தான் எல்லாமே ஹி இஸ் எவ்ரி திங் ஹி இஸ் எவ்ரி திங் அப்படின்னு பவுல் சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு நான் லாஸ்ட் வீக் சொன்னேன் அது காரணம் என்னென்னா கொலோசே சபையில் ஒரு 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 விதமான தப்பான ஒரு தப்பான ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தப்பான ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் இருந்தது ஏன்னா அப்போது கிரேக்க நாட்டில் அப்படி ஒரு தப்பான ஃபிலாசபி ஒரு அப்படி ஒரு தப்பான ஒரு த தத்துவம் வந்து ஒன்று பரவி பரவலாக இருந்தது ஸோ என்னென்னா அந்த காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கிட்டே ஒன்று இருந்தது அது பேர் என்ன ஃபிலோசாஃபிக் டூவலிசம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருந்தது அப்படின்னா என்னென்னா 
anything that is in spirit is good anything that is in matter is evil adavadhu aavila irundha adu nalladhu porula irundha adavadhu maamsama irundha adu vandu தீமையானது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு பரவலான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் இருந்தது ஸோ ஏதாவது அது ஒரு ஸ்பிரிட் அப்படின்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு ஸ்பிரிட் பார்த்துட்டாங்கன்னா இல்லை ஸ்பிரிட் ஸ்பிரி ஒரு ஸ்பிரிட்டா ஸ்பிரிட்டோடைய ஆக்ஷன்ஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது அப்போ ஏதாவது ஆட் பே ஆடுறதா இருக்கட்டும் வாட் எவர் இட் இஸ் ஸ்பிரிட்டாக அவங்க ஏதாவது பார்த்துட்டாங்கன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது நல்லது ஆனால் மாம்சமாக ஏதாவது ஒன்று பார்த்தாங்கன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது கெட்டது அப்படி இருந்ததுனால என்ன நடந்ததுன்னா அவங்க வந்து என்ன ஒரு விஷயத்த அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியலாம் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட வந்து கடவுள்னு சொல்லி சொல்றீங்க ஜீசஸ் கிரைஸ்ட தேவன் அவர் தான் ஒரே கடவுள்னு சொல்றீங்க ஆனா அவர் மனுஷ ரூபத்துல இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்றீங்க சோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் மாம்சமா எது இருந்தாலும் அது தீமையானது ஸோ ஏசு கிறிஸ்து மாம்சமா இருந்தாருனா அவர் கடவுளா இருக்க முடியாது கடவுள்னா ஆவியா மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அவர் மாம்சமா வந்துட்டாருனா அவர் கடவுள் கிடையாது அவர் கடவுளால அனுப்பப்பட்ட ஒரு ஒரு ஏஞ்சல் கடவுளால அனுப்பப்பட்ட ஒரு மனுஷன் அதாவது கடவுளால சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதான சிருஷ்டிப்பு அப்படின்னு நினைச்சாங்க இயேசுவை இயேசுவ அவங்களால தேவன் புரிந்து கொள்ளவே முடியல அவங்க ஏன்னா அவங்க வந்து இப்போ ஒன்னு என்ன சொல்றாங்க இயேசு மாம்சமா இருந்தாரு நம்மள மாதிரி மனுஷனா வாழ்ந்தாருன்றத அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க அப்படி ஒருவேளை ஏசு மனுஷனா இருந்தாரு நம்மள மாதிரி மாம்சத்துல வாழ்ந்தாரு அப்படின்றத அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அவர் தேவன் அப்படின்றத ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க ஸோ ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அவங்க கிட்ட ஸோ அவர் வந்து மனுஷன் அவர் வந்து மாம்சமா இருந்தாரு அப்படின்றத அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஆமா ஏசு வந்து ஒரு மனுஷன் தான் அவர் மாம்சமா தான் இருந்தாரு அவருக்கு வந்து நம்மள மாதிரி உடம்பு இருந்தது ரத்தம் ஓடுச்சு அப்படின்றத அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவரை கடவுளை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ ஆமா மாம்சமா இருந்தா ரத்தம் ஓடுச்சு ஆமா அவர் வந்து உண்மையாவே அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் செஞ்சாரு ஏன்னா அவரு கடவுளால அனுப்பப்பட்ட ஒரு பிரதான சிருஷ்டிப்பு கடவுள் சிருஷ்டித்தார் அவரை அப்படி ஆனால் நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும் ஏசு கிறிஸ்து சிருஷ்டிப்பு கிடையாது அவர் தான் சிருஷ்டிகர் ஸோ அவங்க அதை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க நிராகரிச்சாங்க அப்படி ஒரு வேலை ஏசு தான் தேவன் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து ஏசு கிறிஸ்து மாம்சமாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தாரு அப்படின்றத அவங்க என்ன பண்ணாங்க நிராகரிச்சாங்க அவர் தேவன்னா அவர் ஆவியாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அவர் கடவுள்னா அவர் ஆவியாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா மாம்சமாக இருக்க எந்த ஒன்றும் நன்மையானது கிடையாது மாம்சமானது எல்லாமே தீமையானது தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணாங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க அந்த அந்த ஒரு 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 அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல்ல வாழ்ந்த மக்கள் கிரேக்க மக்கள் அப்படி இருந்ததுனால அவங்களால ஏசு கிறிஸ்துவை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ஏன்னா அவங்க அறிவில் கை தேர்ந்தவங்க அறி அறிவில் அறிவில் தேர்ந்தவங்களா இருந்தாங்க அவங்க அவங்களுக்கு இருந்த அவங்களுக்கு இருந்த நாலேஜ் வந்து ரொம்ப வேஸ்ட் அதாவது யூதர்களை விட பெர் பெர்ஷியர் பெர்ஷியன்ஸை விட அங்கே இந்த மிடில் ஈஸ்டில் வந்தவங்க யார் யாரோட நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தாலும் கிரேக்கர்கள் தான் இருக்கலே பயங்கர அறிவாளிங்க நாலேஜபிள் சோ அரிஸ்டாட்டல் சாக்ரட்டிஸ் அரிஸ்டாட்டல் சாக்ரட்டிஸ் இவங்க எல்லாம் கிரேக்கர்கள் இப்படிப்பட்ட மக்கள் வந்து எங்க இருந்து வந்தாங்கன்னா கிரேக்கில் தான் வந்தாங்க சோ இவங்க இப்படிப்பட்ட மக்கள் வந்த இடத்துல இருந்து தான் பிலாசபியே உருவாச்சு இப்போ கூட நீங்கள் ஃபிலாசபி அப்படின்ற ஒரு புக் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா ஃபிலாசபின்ற ஒரு டிகிரி எடுத்து படிச்சிங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் வந்து கிரேக்கர்களை பற்றி தான் படிப்பீங்க ஸோ அவங்களோட ஃபிலாசபி வந்து ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் த வெல் நோன் ப்ரொஃபவுண்ட் அந்த காலத்தில் அப்படிப்பட்ட யோ அப்படி யோசிச்சவங்க யாருமே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஃபிலாசபி எல்லாத்தையும் நிர்மூலமாக்குற அதாவது சுக்கு நூறாக்குற ஒரு வேர்டு ஒரு ட்ரூத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தது தான் நம்மளுடைய வேதாகம் நம்மளுடைய சுவிசேஷம் அதனால தான் சுவிசேஷத்தை யாராலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல அது ரொம்ப ரேடிக்கலாக இருந்தது ரொம்ப யாராலையும் வந்து அது இப்படி ஒன்று நடக்குமா அப்படின்றத புரிஞ்சுக்க முடியல அதே ஆர் நாட் ஏபிள் டு மேக் சென்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் அவங்க அவங்க வந்து ஒரு முடிவில் இருந்தாங்க ஆவினா நல்லது மா மாம்சம்னா கெட்டது அப்படின்னு மாம்சத்தில் ஒரு நன்மை வருதுன்றத அவங்களால் என்ன பண்ண முடியல ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஸோ அது அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது கொலோசிய மக்கள் வந்து அதில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அதனால அவங்க சபைக்கு வந்தாங்க ஆனால் சபையில் உட்காந்துருந்த விசுவாசிங்களே சில பேர் ஏசு கிறிஸ்துவை ஒரு ஆவியாகவே ஆராதனை பண்ணிருந்தாங்க 
அவரை வந்து மாம்சத்தில் வந்த மனுஷனாக பார்க்கல சில பேர் ஏசு கிறிஸ்துவை மாம்சத்தில் வந்த மனுஷனாக பார்த்தாங்க ஆனால் அவரை தேவனாக பார்க்கல தேவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு சிருஷ்டி பவர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கணத்தை கொடுத்து அவரை ஆராதிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இந்த கஷ்டத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு டைலமால அவங்க இருந்ததுனால தான் என்ன நடக்குதுன்னா பவுல் இதை பற்றி அவங்களுக்கு எழுதுறாரு ஓகேவா அவங்க கிட்ட ஏஞ்சல் வர்ஷிப் நிறைய இருந்தது ஏஞ்சல்ஸ் தூதர்களை வர்ஷிப் பண்ணுறது ஒரு தூதர்களை ஆராதிக்கிற ஒரு பழக்கம் அவங்க கிட்ட இருந்துச்சு அதனால ஏசு கிறிஸ்துவையும் அவங்க ஒரு தூதராக மாற்றி ஏசு கிறிஸ்துவையும் அவங்க ஒன் ஆஃப் த ஏஞ்சல்ஸ் ஒன் ஆஃப் த காட்ஸாக மாற்றி அவங்க வந்து ஆராதிச்சுட்டு இருந்தாங்க இதுக்காக தான் வந்து ஏசு கிறிஸ்து யார் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அத்தரிசனமான தேவனுடைய தற்சுரூபம் அப்படின்றாரு சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முந்தின பேருமானவர் அப்படின்றாரு சக அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் ஆகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்களாலும் ஆனாலும் கர்த்தத்துவங்கள் ஆனாலும் அதிகாரங்கள் ஆனாலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அப்படின்னு போட்டிருக்கு இப்போ இதெல்லாம் அவர் சொல்றது காரணம் என்னன்னா அவர் சிருஷ்டிப்புல முந்தின பேருமானவர் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது புரியுதா இவரை சிருஷ்டித்து கொடுத்தாரு நம்ம கிட்ட தேவன் அப்படின்னா எப்படி அவருக்குள்ள சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்றத அவங்க யோசிப்பாங்கல்ல அதனாலதான் வந்து இவ்வளோ ரொம்ப டீடைலா இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி எழுதுறாரு சோ அவர் வந்து இமேஜ் ஆஃப் த இன்விசிபிள் காட் இல்லனா அவர்தான் வந்து தேவனுடைய அத்தரிசனமான தேவனுடைய தற்சுரூபம் அப்படின்னு சொல்றது காரணம் என்ன நான் சொன்னேன் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ஆரியன்ஸ் அண்ட் ஜெகோவா விட்னஸ் இப்போ இருக்கிறது ஜெகோவா விட்னஸ் அப்போ இருந்தது ஆரியன்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இயேசு வந்து தேவன் கிடையாது இயேசு கிறிஸ்து கடவுள் கிடையாது தேவன் அப்படின்றது ஜெஹோவா தான் தேவன் ஏலோஹீம் ஏசு கிறிஸ்து இங்க அனுப்பப்பட்ட ஒரு தூதர் ஏசு கிறிஸ்து அனுப்பப்பட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசி ஒரு வழியை உண்டாக்க வந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு கூட்ட மக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்துவினுடைய கர்த்தர்துவத்தை தேவன் அப்படின்ற அந்த அந்த பொசிஷனை என்ன பண்றாங்க ரிஜெக்ட் பண்றாங்க ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் பதில் கொடுக்குற மாதிரி தான் இங்க பவுல் வந்து நமக்கு என்ன பண்றாரு எழுதுறாரு ஸோ அவர் வந்து என்ன எழுதுறாருன்னா இங்க வந்து அவர் வந்து சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முந்தின பேருமானவர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறாரு ஸோ சர்வ சிருஷ்டிக்கு முந்தின பேருமானவர் அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல என்னன்னு போட்டுனா ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் ஆஃப் ஆல் கிரியேஷன் எல்லா கிரியேஷனுக்கும் முன்னாடி நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கிரியேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் ஆஃப் ஆல் கிரியேஷன் அப்படின்னோட நம்ம என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா இந்த யகோவா ஜெகோவா விட்னஸ் இந்த ஆரியன்ஸ் அப்படின்றத ரெண்டு பீப்புள் என்ன சொல்லிடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் ஆஃப் ஆல் கிரியேஷன் அப்படின்னா மனுஷன் மனுஷி இந்த உலகம் இந்த 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 சூரியன் சந்திரன் இதெல்லாம் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சூரியன் சந்திரன் இதெல்லாம் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி சிருஷ்டிக்கப்பட்ட சிருஷ்டி அதனால தான் அவர் என்னது ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு சத்தியத்தை அவங்களே உருவாக்கி இதுதான் அப்படின்னு வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் என்ற வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தை ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் அப்படின்ற வார்த்தைக்கான அந்த மூளை மொழியில் என்னென்னு போட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்ல வராரு பவுல் அப்படின்றத நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து ஒரு சிருஷ்டிப்பு அவர் ஒரு கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா ப்ரோட்டோ ப்ரோட்டோடோகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்னா என்னது ப்ரோட்டோடோகாஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ப்ரோட்டோடோகாஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ன்றது கரெக்டான என்ன சொல்றது மீனிங் தான் பட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ஒரு விஷயத்த படிக்கும் போது அந்த விஷயத்த வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் அந்த கண்டெக்ஸ்டோட படிக்கணும் அந்த பேராகிராஃப்ல அந்த சென்டென்ஸ்ல அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்து படிக்கணும் அது அந்த மீனிங் என்னன்றதை பார்த்து படிக்காம வெறும் அந்த வேர்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் அதனால ஒரு சொல்லுவாங்க 
ஃபர்ஸ்ட் பானுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஹையஸ்ட் ரேங்க் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பைபிளில் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இருக்கு ஏசா ஏசா கிட்ட தான் என்ன இருந்தது ப்ரோட்டோட்டோ காசு இருந்தது அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பான் அவருக்கு தான் சேஷ்ட புத்திரமாக இருந்தது ஆனால் என்ன நடக்குது அவர் ஒரு இடத்துல பயங்கரமாக ஹண்ட் பண்ணி வேட்டையாடிட்டு அவர் வராரு யாக்கோப் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அந்த இடத்துல கூழ் காய்ச்சிட்டு இருக்காரு கூழ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏசா அவர்கிட்ட கூழை கேட்டோன்னே நீ உன்னுடைய சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை என்கிட்ட கொடுக்குறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஸோ சேஷ்ட புத்திர பாகம் அப்படின்றது என்னன்னா முதல்ல பிறந்த பையன் அப்படின்னு இல்லை சேஷ்ட புத்திர பாகம் அப்படின்றதுனா ஹையஸ்ட் ரேங்க் முதன்மை வகிக்கிறவங்க ஒரு ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவ் பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க இப்போ அவருக்கு கடியில தான் எல்லாமே ஸோ இப்போ ஏசா கிட்ட சேஷ்ட புத்திர பாகம் இருக்கு ஸோ ஏசா கடியில தான் இப்போ எல்லாமே யாக்கோபு ஏசா கடியில தான் அவங்க அப்பா இருந்து போயிட்டாருன்னா அவங்க அம்மாவும் ஏசா கடியில தான் அந்த வீடு அந்த நிலம் எல்லாமே யார் கடியில ஏசா கடியில தான் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோட்டோ டோக் டோக்காஸ் அப்படின்னும் போது என்னதுன்னா ஹையஸ்ட் ரேங்க் ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டியை வச்சிருக்கிறவங்க இப்போ ஏசா வந்து என்ன பண்ணுறாரு யாக்கோபு கிட்ட கூழ் கேட்குறாரு யாக்கோப் சொல்கிறாரு சேஷ்ட புத்திர பகத்தை என் கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் கூழ் தரேன் அப்படின்றாரு பசி தாங்க முடியாமல் ஏசா முட்டாள்தனமாக என்ன பண்ணிடுறாரு ஓகே சேஷ்ட புத்திர பகத்தை வச்சுக்கோ அதை வச்சு நான் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன் எனக்கு இப்போ ஸ்கூல் கு குடிச்சு ஆகணும் இல்லைனா இந்த பசியிலே நான் செத்துருவோம் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்டு கூழை வாங்கி குடிச்சிட்றாரு இப்போ யார்கிட்ட இருக்குது ப்ரோட்டோ டோக்காஸ் யாக்கோபு கிட்ட இருக்கு இப்ப யார்கிட்ட இருக்கு சேஷ்ட புத்திர பாகம் யாக்கோபு கிட்ட இருக்கு இப்ப யாருக்கு ஹையஸ்ட் ரேங்க் இருக்கு யாக்கோபு கிட்ட யார்கிட்ட ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி இருக்கு யாக்கோபு கிட்ட இருக்கு சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ப்ரோட்டோடோகாஸ் அப்படின்னு எழுதும் போது அது ஏசாவை குறிக்குமா இல்ல யாக்கோப குறிக்கும் சோ இப்ப பாருங்க நான் அடுத்து உங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரியும் இஸ்ரேல் வாஸ் கால்ட் காட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பான் in exodus 422 jeremiah 319 exodus 422 எடுத்து பாருங்க எரேமியா 31 9 எடுத்து பாருங்க என்ன சொல்றாரு தேவன் என்ன சொல்றாரு இஸ்ரவேல் என்னோட முதற் பேரான குமாரன் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் born என்னோட ஃபர்ஸ்ட் son யாரு இஸ்ரவேல் ஏ இஸ்ரவேல தான் ஃபர்ஸ்ட் படைச்சார் ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் என்ற நாடு தான் முதல்ல உருவாச்சா இஸ்ரவேல் என்ற தேசம் தான் முதல்ல உருவாச்சா இஸ்ரவேல் என்ற மக்கள் தான் முதல்ல உருவானாங்களா ஆனா ஏன் அவர் இஸ்ரவேல ஃபர்ஸ்ட் பான் சொல்றாரு ஏன்னா ஆண்டவருடைய கண்ணுக்கு ஆண்டவருடைய இருதயத்திற்கு அவங்க தான் முதன்மையா தெரிஞ்சாங்க அவங்க தான் ஆண்டருடைய கண்ணுக்கு ஃபர்ஸ்டா தெரிஞ்சாங்க தேவ ஃபர்ஸ்ட் இந்த சைட் ஆஃப் காட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குடும்பத்துல எடுத்துக்கலாம் இல்ல நம்மளுடைய பர்சனல் லைஃப்ல எடுத்துக்கலாம் ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்துட்டு மற்றவங்களுக்கு அது இம்பார்ட்டண்டாக தெரியாது மற்றவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு முக்கியமான விஷயமா தான் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து அது ஒரு முக்கியமான விஷயமா தெரியும் நம்ம கண்ணுக்கு அது ரொம்ப மேன்மையான விஷயமா தெரியும் இப்போது நம்ம யாக்கோபு ஜவம் பண்ண சொல்லி யாக்கோபு கிட்ட போயிட்டு யோசேப் என்ன பண்ணுறாரு அவர் ரெண்டு பிள்ளைங்களை எவ்ராஹிம் மனாசேவை கொண்டு போய் நிறுத்தி இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஜவம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது பெரியவனுக்கு ரைட் ஹேண்ட் வச்சு சின்னவனுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக மாற்றி வைக்கிறாரு என்ன பண்ணுறாரு அவர் அந்த இடத்துல அந்த ரேங்க் ப்ரோட்டோடோகாச மாத்துறாரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பான் அப்படின்னும் போது முதல்ல பிற பிறந்தவங்கன்னு கிடையாது மேன்மையானவங்க முதன்மையானவங்க பிரதானமானவங்க அல்லது வந்து எப்படி சொல்றது த பெஸ்ட் ஆர் த மோஸ்ட் ப்ரெஷியஸ் ஆர் த மோஸ்ட் ஸ்பெஷல் த மோஸ்ட் டிஸ்டிங்விஷ்ட் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பானுக்கான அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் பான் தான் மோஸ்ட் ஸ்பெஷல் இப்போ முதல் முதல் குழந்தை தான் எல்லாருக்குமே ஸ்பெஷல் ஆனா இப்போ அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி அந்த முக்கியத்துவத்தை இன்னொரு குழந்தைக்கு கொடுக்கும் போது இன்னொரு பிள்ளை இன்னொரு பிள்ளைக்கு கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தான் அந்த அந்த என்ன போகும் அந்த ஹையஸ்ட் ரேங்க் போகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெவலேஷன்ஸ் ஒன் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் ஆஃப் த டெட் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றாங்க நம்ம படிக்கலாம் அது தமிழ்ல நம்மளுக்கு படிச்சாதான் முடியும் புரியும் அது ரெவலேஷன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் அடிக்கலாம் உண்மையுள்ள சாட்சியும் மரித்தோரிலிருந்து முதற் பிறந்தவரும் மரித்தோரிலிருந்து முதற் பிறந்தவர் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் முதல் முதல்ல மரித்தோர்ல இருந்து எழும்புனது இயேசு கிறிஸ்துவா கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் எந்திரிச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் ஆண்டவர் எழுப்பி இருக்கிறாரு அற்புதங்கள் நடந்திருக்கு ஆனா ஏன் வந்து இயேசு க
அவங்க முதல்ல எந்திரிச்சாங்க அப்படின்னு காட்டில ஏசு கிறிஸ்துவ ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் ஆஃப் ஆல் கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல சிருஷ்டிப்புல முதல் பிறந்தவன்னு சொல்றாங்களே அதனால முதல்ல சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லல அவர் சிருஷ்டிகள் எல்லாத்துலயும் என்னது ஹையஸ்ட் ரேங்க வகிக்கிறவர் புரியுதா அதுதான் வந்து அதை காட்டுது இப்போ அவரு தான் காட் ஹி கேம் டவுன் ஆஸ் அ மேன் பட் அந்த அந்த இதுலயுமே ஹையஸ்ட் ரேங்க் அப்படின்றத காட்டுது ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் அப்படின்றத வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து அவர் கிரியேஷன்ல ஒருத்தர் அவரும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்லணும் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் பார்ன்னா ப்ரோட்டோடோகாஸ் ப்ரோட்டோடோகாஸ்னா ஹையஸ்ட் ரேங்க வகிக்கிறவங்க ஏசா தான் ப்ரோட்டோடோகாஸ் ஆனா அவன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை வித்து போட்டோட யாக்கோபு ப்ரோட்டோடோகாஸா மாறும் என்னன்னா <laughs> சொல்றாங்க first born of all creation னு சொல்லி சொல்றாங்க அவர் அவர் creation னு கிடையாது அவர்தான் creator அதனால தான் he is the he is the highest of all creation அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க நமக்கு சொல்ல தெரியணும் so இதுதான் வந்து ப்ரோட்டோடோகாஸ்ன்றதுக்கான அர்த்தம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோனா Jesus Christ in relation to the universe இப்போ இந்த universe இந்த உலகத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்துக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கறத நாம பார்க்க போறோம் Jesus Christ கும் God கும் என்ன சம்பந்தம்ன்றது போன வாரமோ இப்போயோ நாம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ இயேசு கிறிஸ்துவோ இந்த உலகத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் 1 கொலோசியர் 1 16 ல இருந்து 17 நாம் படிக்கலாம் அதுல தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் விரிவா போட்டுருக்காங்க கொலோசியர் ஒன்று பதினாறுல இருந்து பதினேழு நான் படிக்கிறேன் ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது புரியுதா இப்ப நீங்க அவரை வந்து கிரியேஷன் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவருக்குள் தான் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவை உள்ளவைகளும் ஆகிய கா காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்களானாலும் கருத்தருத்துவங்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் சகலமும் அவரை கொன்றும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அவர் எல்லாவற்றிலும் முந்தினவர் எல்லாம் அவருக்குள் நிலை நிற்கிறது ஸோ இங்கிலீஷ்ல என்ன பண்ணியிருக்கு ரொம்ப ஈஸியா போட்டுருக்காங்க அவர் மூலமா ஆல் திங்ஸ் வர் கிரியேட்டட் ஹெவன் அர்த் visible invisible thrones dominions rulers authorities all things have been created by him and for him and he is before all things and in him, and in him all things hold together sagalavum avarai kondum avarkendrum srishtikapattathu abdin solli mudikranga ipo paul vandu ena pandrar moonu reason kudukrar ye yesu christu ella creation ku mundinavar ella creation இவ்வளவு பாக்குறோம் ஆனா வை ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் த மோஸ்ட் டிஸ்டிங் பிஸ்ட் அப்படின்றத பத்தி அவர் வந்து பேசுறாரு ஏன் வந்து இவ்வளவு கிரியேஷன் இருந்திருக்கு இத்தனை மனுஷங்க வந்துட்டு போயிருக்கிறாங்க இந்த காந்திஜி இருக்கிறாரு புத்தா இருக்கிறாரு விவேகானந்தா சுவாமி விவேகானந்தா இருக்கிறாரு எவ்வளவோ பெரிய பெரிய மக்கள் நம்ம படிக்கிறோம் அவங்கள பத்தி எல்லாம் ஆனா வை இஸ் ஜீசஸ் டாக் அபவுட் சோ மச் ஏன் ஏசு கிறிஸ்துவ பத்தி நிறைய பேசுறாங்க ஏன் ஏசு கிறிஸ்துவ பத்தி நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க ஏன் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவுடைய ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய உண்மைகளை சத்தியங்களை யாராலையும் டிபங்க் பண்ண முடியல இது இல்லைன்னு யாராலையும் என்ன சொல்றது இதை வந்து கேன்சல் பண்ணவே முடியாது ஏசு கிறிஸ்தனுடைய சத்தியங்களை ஏன் ஏன் இவ்வளவு நடந்தோம் இவ்வளவு மக்கள் வந்து போயும் இவ்வளவு பேர் வந்து நினைச்சு தடுக்கணும் அழிக்கணும் நினைச்சோம் ஏன் ஏசு கிறிஸ்துவ மட்டும் அந்த என்டிட்டி இந்த ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படின்றவருடைய அந்த இமேஜ் அந்த ஃபிகரை யாராலையும் இந்த உலகத்துல இருந்து பிடிங்க ஏன் போட முடியல அப்படின்றத பத்தி நம்ம யோசிக்கணும் அதுக்கு தான் வந்து இவர் மூணு ரீசன் இங்க கொடுக்குறாரு ஏன்னா இந்த மக்கள் வந்து ஏசு கிறிஸ்துவ வந்து ஸ்பிரிட்டா பாக்குறாங்க இல்லைனா வந்து மாம்சமா பார்த்தா இவரை கடவுளா பார்க்கல இவங்க கிட்ட அவர் சொல்ல விரும்புறாரு ஏன் வந்து இவர் வந்து ஹி ஸ்டில் ஸ்டாண்ட்ஸ் அப்படின்றத இவர் சொல்ல விரும்புறாரு ஏன்னா இ இஸ் த கிரியேட்டர் இப்போ வி ஹாவ் வி ஹாவ் வெரி கிரேட் மென் லைக் நாட் ஐ டோன்ட் ஐ டோன்ட் ஹவ் கால் தம் கிரேட் அவங்க பெரிய மனுஷங்கன்னு சொல்றதை விட ரொம்ப உலகம் அறிஞ்ச மக்கள் இருக்கிறாங்க காந்திஜியா புத்த புத்தரா இருக்கட்டும் திருவள்ளுவரா இருக்கட்டும் பேட் பீப்புள் கெட்ட மக்கள் ஹிட்லரா இருக்கட்டும் ரொம்ப மோசமான அலெக்சாண்டர் த கிரேட் அலெக்சாண்டரா இருக்கட்டும் ஃபேரோ பார்வோனா இருக்கட்டும் இவ்வளவு பேர் இருந்துட்டு போனாங்க பட் தேர் இமேஜ் ஃபேத்ஸ் 
as time goes by ஒரு டைம் போக 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 அவங்களுடைய அந்த அவங்களுடைய வரலாறு இருக்கட்டும் அவங்களுடைய கதைகளாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய சொற் சொற்பொழிவுகளாக இருக்கட்டும் அவங்க சொன்ன காரியங்களாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய அவங்களுடைய தத்துவங்களாக இருக்கட்டும் என்னவா இருந்தாலும் அது மறைஞ்சு போயிட்டே இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்கப்படுது பட் ஈ இஸ் நாட் ஃபர் காட்டன் ஜீசஸ் இஸ் நெவர் ஃபர் காட்டன் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் சொன்னதை நம்ம இன்னும் டீட்டெயில் அண்ட் தான் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கோமே தவிர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது மறந்து போக படலை ஏன்னா அவர் வந்து சிருஷ்டி அவர் வந்து சிருஷ்டிகர் அவர் வந்து சிருஷ்டி கிடையாது இவங்க எல்லாருமே வந்து கிரியேஷன் பட் ஜீசஸ் யாரு கிரியேட்டர் இப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஜீசஸ வந்து ஒன் ஆஃப் த சீஃபஸ்ட் எமனேஷன் ஆஃப் காட் அப்படி பார்த்தாங்க அப்ப அப்படின்னா என்னன்னா கடவுளால சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதான சிருஷ்டிப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாங்க அதனால அவங்க என்ன என்ன நினைச்சாங்கன்னா இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருக்கிறதெல்லாம் தீமையானவை ஆனா கடவுள் வந்து அந்த தீமையெல்லாம் சரி பண்றதுக்கு ஒரு ந ஒரு சிருஷ்டிப்பை அனுப்புனாரு அவரு தான் ஏசு கிறிஸ்து அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பார்த்தாங்க பட் ஆனா இந்த இடத்துல பவுல் என்ன பண்றாருன்னா அந்த அந்த ஒரு தப்பான கண்ணோட்டத்தை அவங்க சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று உண்டானதொன்றும் அவரே அல்லாமல் உண்டாகவில்லை சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று உண்டானதொன்றும் அவரே அல்லாமல் உண்டாகவில்லை ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு அந்த உண்மையை வந்து ரொம்ப ஆணித்தரமாக வந்து சொல்கிறாங்க சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று உண்டானதொன்றும் அவரே அல்லாமல் உண்டாகவில்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவரை யாரும் உண்டாக்கல ஆனா இவரால தான் எல்லாமே உண்டாச்சு உண்டான தொன்றம் அவர் இல்லாம உண்டாகல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நம்ம இன்னொரு வசனம் படிக்கலாம் எபிரேயர் ஒன்னு ரெண்டு எபிரேயர் ஒன்னு ரெண்டு இந்த கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவுளம் பற்றினார் இவரை சர்வத்துக்கும் சுதந்திரவாளியாக நியமித்தார் இவரை கொண்டு உலகங்களை உண்டாக்கினார் ஸோ ரெண்டு இடத்துல பாருங்க ரொம்ப ஆணித்தரமா இவர் யாரு இவர் தான் கடவுள் அப்படின்றத இவர் தான் சிருஷ்டிகர் அப்படின்றத இவர் இங்க வந்து ரொம்ப எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாரு இவர் தான் தேவன் அப்படின்றத விட இவங்க சிருஷ்டிகரை தேவன் நம்புறாங்க ஆனா இயேசு கிறிஸ்து அந்த சிருஷ்டிகர்ன்றதான் இவங்க நம்ப மாட்டாங்க அதுதான் இவங்க ப்ராப்ளம் அதனாலதான் இவங்க இவ்வளவு அழகா சொல்றாரு இந்த கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவுளம் பற்றினார் இவரை சர்வத்துக்கும் சுதந்திரவாளியாக நியமித்தார் இவரை கொண்டு உலகங்களை உண்டாக்கினார் யாரை கொண்டு உலகங்களை உண்டாக்கினார் குமாரனை கொண்டு உலகங்களை உண்டாக்கினார் யார் இந்த குமாரன் இயேசு கிறிஸ்து ஸோ இவங்க என்ன பண்றாங்க இந்த இடத்துல எதுவுமே மாமிசமா இருந்தா அது தீமையானது அது வந்து கண்டிப்பா நன்மையானது கிடையாது கடவுள் கிட்ட இருந்து ஒண்ணு வந்தா அது கடவுள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதா மட்டும்தான் இருக்கோ அது சிருஷ்டிகர் வந்துட்டு இந்த தீமையான மாம்சத்துல வரமாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்ததுனால இவர் என்ன பண்றாரு இந்த இடத்துல அப்படி கிடையவே கிடையாது இந்த சிருஷ்டிகர் தான் இது எல்லாத்தையும் சிருஷ்டித்தாரு இந்த சிருஷ்டி நடந்தாருக்கான இருக்கு பொல்லாத ஆவிகள் இருக்கு துரைத்தனங்கள் இருக்கு சோ அந்தகார வல்லமைகள் இருக்கு அதே நேரத்தில் நம்மளுக்கு கேப்ரியல் மைக்கிள் மாதிரி தூதர்கள் இருக்கிறாங்க சோ பரிசு தாவியானவர் இருக்கிறாரு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் யூனிவர்ஸ் இருக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய உலகம்னு ஒண்ணு இருக்கு ஏலோ ஹீம் அப்படின்னாலே ஆவிக்குரிய ஒரு ஒரு பீயிங் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பீயிங் தான் ஏலோ ஹீம் சொல்லுவாங்க நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஏலோ ஹீம் தான் கடவுள் தேவன் கிடையாது நீங்க பைபிள்ல படிச்சீங்கன்னா இங்கிலீஷ் பைபிள்ல ஏலோ ஹீம் கேபிட்டல் இ போட்டு வந்தா தேவன் ஏலோ ஹீம் ஸ்மால் இ போட்டு வந்தா அது ஏதோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பீயிங் சோ அந்த காலத்துல ஜெனிசஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பீயிங்ஸ பத்தி நல்லா அறிவு இருந்தது நம்ம தான் என்னவோ வந்து துறைத்தனங்கள் இந்த 
அதிகாரங்கள் இந்த அந்தகார வல்லமைகள் எல்லாம் வந்து என்னவோ கண்ணுக்கு தெரியாதனால அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு மாம்சத்திலேயே எல்லாத்தையும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த காலத்துலலாம் இருந்தவங்க எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் ஆண்டு கிட்ட போய் ஆண்டுக்கு பலி செலுத்தி ஆண்டவரே ஏதோ ஒரு அந்தகார வல்லமை தான் என்னவ என் கூட போராடுதுன்னு சொல்லி இம்மீடியட்டாக அவங்க அதை வந்து அட்ரெஸ் பண்ணாங்க நம்மளுக்கு தான் அந்த ஸ்பிரிச்சுவலாக அட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த அறிவு இல்லை பிகாஸ் வி ஹவ் பின் பிளைண்டட் பை டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி அண்ட் டிஜிட்டல் ஸ்டஃப் வந்து நம்மளை பிளைண்ட் பண்ணிச்சு நிறைய நாலேஜ் இருக்கிறதுனால பிளைண்ட் ஆகிட்டோம் ஆனால் அந்த காலத்தில் இருந்தவங்க ஜெனிசஸ் டைம்ல இருந்தவங்க எல்லாம் ரொம்ப கரெக்டா இருந்தாங்க நம்மளோட ஃபியூ ஜென்ரேஷன்ஸ் பிஃபோர் கூட ரொம்ப கரெக்டாக இருந்தாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த யூனிவர்ஸ் இந்த இப்போ இங்கே இருக்குதுல்ல இந்த யூனிவர்ஸ் இருக்குல்ல இப்போ நம்ம வாழ்கிற இந்த உலகம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ் இது வந்து ஒரு பொருள் மாம்சமா மேட்டர்ஸ் இங்கே இருக்கிறது எதுவுமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் கிடையாது இப்போ நம்மளை பார்த்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த வி ஆர் ஃப்ளெஷ் மாம்சத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் திஸ் திங் இஸ் திஸ் திங் இஸ் ஆல்சோ என்ன சொல்கிறது இட்ஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் இட்ஸ் அ மெட்டீரியல் சி திஸ் இஸ் நாட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸோ இப்படி இருக்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன இப்போ இந்த கிரேக்கர்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இந்த உலகம் வந்து ஃபுல்லாக மாம்சம் பொருள் பொருள் வசதி இந்த மாதிரி பணம் காசு இதால் நிரம்பி இருக்கிறதுனால இந்த உலகமே தீமையானதுன்னு அவங்க முடிவு கட்டிட்டாங்க கடவுள் இருக்கிற இடம் அந்த ஆவிக்குரிய உலகம் தான் நன்மையான உலகம் இது தீமையான உலகம் அப்படின்ற முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஆதி ஆகமத்தில் ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை படைச்சார் அதனால தான் இவர் என்ன எழுதுறாரு பாருங்க இந்த இடத்துல கொலோசியர் திருப்பி நம்ம கொலோசியர் போகலாம் நம்மளுடைய பகுதிக்கு நம்ம போகலாம் ஒன்று பதினாறுல பாருங்க எழுதுறாரு ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதுன்னு எழுதுறாரு இவங்க வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த உலகத்தை கடவுள் சிருஷ்டிக்கல ஏன்னா இங்க இருக்கிறதெல்லாம் கேவலமானது இந்த உலகத்துல இருக்கிறதெல்லாம் தீமையானது இந்த உலகத்துல இருக்கிறதெல்லாம் தப்பானது அதனால கடவுள் இதை சிருஷ்டிக்கல அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க அவங்களுடைய அந்த ஐடியாலஜி உடைக்க தான் அவர் இங்க எழுதுறாரு ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்படுது பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் ஸ்பிரிச்சுவலான வேர்ல்டும் சரி பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் இந்த இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதா இருந்தாலும் சரி காணப்படுகிறவைகளும் நீ கண்ணால் பார்க்குற அந்த பொருளோ சரி அந்த மனுஷனோ அந்த மனுஷியோ சரி காணப்படாதவர்களும் கண்ணால் பார்க்காத தூதர்களோ சரி துறைத்தனங்கள் அதிகாரங்களோ சரி அதுவாக இருக்காலும் சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்கள் ஆனாலும் நீ பார்க்குற சிங்காசனங்கள் ராஜாக்கள் அதுக்கப்புறமா கர்த்தத்துவங்கள் ஆனாலும் அதிகாரங்கள் ஆனாலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது ஏன் அவர் இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக எழுதுறாரு பாருங்க அழகா சொல்றாரு ஹெவனா இருக்கட்டும் ஏர்த்தா இருக்கட்டும் பார்க்குற விசிபிளான திங்ஸா இருக்கும் பார்க்காத இன்விசிபிளான திங்ஸா இருக்கட்டும் த்ரோன்ஸ் டொமினியன்ஸ் ரூலர்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் எல்லாமே ஹவ் பின் கிரியேட்டட் பை ஹிம் அண்ட் ஃபார் ஹிம் அவரால் அவருக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறார் ஏன்னா இந்த மக்கள் இங்கே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே தீமையானது கடவுள் சிருஷ்டிக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா புரியணும் இந்த உலகம் இந்த மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ் இருக்குல்ல மெட்டீரியல் நாட் ஸ்பிரிச்சுவல் மெட்டீரியல் ஸ்பிரிச்சுவல் யூனிவர்ஸ் ஒன்று இருக்குது அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் யூனிவர்ஸோட நம்ம எப்பயுமே கரெக்ஷனில் தான் இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ் இருக்குது நம்ம கண்ணால் பார்க்குற இந்த யூனிவர்ஸ் இட் இஸ் அ கிரேட் டெஸ்டமெண்ட் for the wisdom knowledge power and majesty of god in the material universe enna devanudaiya gnano devanudaiya arivu devanudaiya magathuvam devanudaiya vallamaiyukku or periya saatchi idha kadavul srishtikkile idu or theemayana karyam appadi andha makkal solradhu moolama devanudaiya srishtippin gnanathaiyum devanudaiya srishtippin vallamaiyum avanga niragarikkranga nartham or kristavanaala devanudaiya srishtippa or kristavan niragarikkrana avan kristavane kadaiyadhu ivunga vande sabaiyil irukkranga indha kolosiya makkal ana mukkiyamaana or vishayatha avanga niragarikkranga adhu enna தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பின் ஞானத்தை அவங்க என்ன பண்றாங்க நிராகரிக்கிறாங்க அவங்க இந்த உலகம் தேவனால சிருஷ்டிக்கப்பட அவங்க எப்படி பிசாசு வந்து வஞ்சித்து வச்சிருக்கிறான் பாருங்க ஞானம் ஞானம் ஞானத்தால நாங்க பேசுறோம் ஞானத்தால நாங்க பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்றாங்க தேவனுடைய இந்த சிருஷ்டிப்பின் ஞானத்தையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க ரிஜெக்ட் பண்றாங்க இப்ப இந்த யூனிவர்ஸே தேவன் தான் சிருஷ்டித்தாரு இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பின் ஞானத்துக்கு ஒரு பெரிய சாட்சி ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இந்த இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக படிக்க போகிறோம் சன் எடுத்துக்கோங்களேன் சன் வந்து அதோட டயாமீட்டர் எவ்வளோ தெரியுமா சன்னுடைய டயாமீட்டர் எயிட் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபோர்
அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஏர்த் சைஸ்ல ஏர்த்தோடைய சைஸ்ல ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் பிளானட்ஸ் இந்த சன்குள்ள நீங்க வைக்கலாம் எவ்வளவு பெருசு பாருங்க சன்னு ஏர்த் சைஸ்ல ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் பிளானட்ஸ இந்த சன்னுக்குள்ள நீங்க வைக்கலாம் அடுத்து பாருங்க ஒரு ஸ்டார் இருக்கு அந்த ஸ்டார் பேர் இந்த ஸ்டார் வந்து ரொம்ப வெல் நோன் ஸ்டார் பிசிக்ஸ்லாம் இருக்கு இந்த ஸ்டார் பேர் பெட்டில் பெட்டில் கியூஸ் இந்த ஸ்டார் பேர் இந்த ஸ்டாரோடைய டயாமீட்டர் இந்த ஸ்டாரோட டயாமீட்டர் எவ்வளோன்னா ஹண்ட்ரட் மில்லியன் மைல்ஸ் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் மைல்ஸ் இது வந்து எப்படின்னா இப்போ சன் இங்க இருக்குன்னா சன் வந்து சன்னை சுத்தி தான் ஏர்த் இப்படி போகும் சன்னை சுத்தி தான் ஏர்த் இப்படி போகும் இந்த 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 ஸ்டார் இருக்குல்ல இந்த ஸ்டார் வந்து ஏர்த் சுத்துது இல்லை அந்த ஆர்பிட் அந்த ஆர்பிட்டை விட இந்த ஸ்டார் வந்து பெருசு அந்த ஆர்பிட்டை விட இந்த ஸ்டார் பெருசு ஸோ நான் சொல்றது உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமா இருந்தா நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் சோலார் சிஸ்டம் மைண்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துடலாம் நடுவில் இருக்க சன் சன்னை சுத்தி பிளானட்ஸ் போயிட்டு இருக்கோம் மர்குரி சாட்டன் ஜூபிட்டர் ப்ளூட்டோ ஏர்த் இதெல்லாம் யுரேனஸ் நெப்டியூன் இதெல்லாம் சுத்தின்னு இருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சன் இருக்கு சன்னை சுத்தி ஏர்த் வருது இப்போ இங்கே சன் இருக்குன்னா சன் எவ்வளோ சொன்ன எயிட் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் மைல்ஸ் டயாமீட்டர் அதுக்குள்ள ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் பிளானட்ஸ் இந்த சைஸ் ஆஃப் தி ஏர்த்தை நீங்கள் உள்ளே வைக்கலாம் இந்த இந்த ஏர்த் வந்து சுத்துது இல்லை அந்த ஆர்பிட் அப்போ எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் சன்னை சுத்துதுன்னா இந்த பெட்டில் கியூஸ் அப்படின்ற ஸ்டார் சன்னை சுத்துதுல இந்த ஏர்த் அந்த ஆர்பிட்டை விட பெருசா அந்த வழியை விட அது பெருசு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த 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 பர்டிகுலர் ஸ்டார் இருக்குல்ல இது வந்து என்ன பண்ணுதா சன் இந்த இது வந்து சன்லைட்டை எடுத்துக்குதான் இது ஒன் லேக் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைல்ஸ் பெர் செகண்ட் வந்து சுத்துதான் அது ஒன் லேக் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைல்ஸ் பெர் செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு ஒன் லேக் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைல்ஸ் வந்து அது சுத்துதான் அந்த அந்த அது வந்து Earth kita vara the kit only takes 8.5 minutes. So this is just a very small, small eh, the detail about the world, about the universe. In the light, it is so much. This is 1,86,000 miles per second. But it takes more than 4 years to reach the star. This is the most important thing. மேபி நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து பிக்சர்ஸோடு எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுறேன் அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டினா உங்களுக்கு புரியும் நான் நினைக்கிறேன் ஐ கிவ் யூ பிக்சர்ஸ் ஆஃப் பெட்டில் கியூஸ் ஏர்த்து சன்னு ஆர்பிட்டு ஆல் திஸ் ஸோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இதில் திஸ் திஸ் ஹோல் யூனிவர்ஸ் இஸ் வெரி வெரி பிக் வி கான்ட் ஈவன் காம்ப்ரிஹெண்ட் வித் காம்ப்ரிஹெண்டட் வித் அவர் நாலேஜ் ரொம்ப பெருசு நம்ம நாலேஜ் வச்சு நம்மளால் அது பண்ண முடியாது இப்போ நான் 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 சொன்ன ஃபியூ டீட்டெயில்ஸை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எயிட் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் மைல்ஸ் டயாமீட்டர் ஃபார் சன் ஓகே அந்த சன் நம்ம சன்னுக்குள்ள ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் பிளானட்ஸ் ஏர்த் சைஸ்ல மில்லியன் பிளானட்ஸ் நீங்க உள்ள வைக்கலாம் இங்க ஒரு ஸ்டார் இருக்கு பெட்டில் கியூஸ் அந்த ஸ்டார் இஸ் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் மைல்ஸ் வந்து டயமீட்டர்ல இருக்கு ஏர்த்தோடைய ஆர்பிட்டை விட அது பெருசா இருக்கு இது வந்து இட் டேக்ஸ் சன்லைட் சன்லைட்டை தான் இது வந்து எடுத்துக்குது ஓகே ஒன் லேக் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைல்ஸ் பெர் செகண்ட் ஒரு செகண்ட்ல ஒன் லேக் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைல்ஸ் அது ஃபாஸ்டா போகுது ஆனா அது ஏர்த் ரீச் பண்றதுக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் போதும் அதுக்கு ஆனா அதே லைட் வந்து இன்னொரு ஸ்டாரை ரீச் பண்றதுக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகுது அப்போ இந்த ஸ்டாருக்கும் அந்த ஸ்டாருக்கும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கும்னு யோசிச்சுக்கோங்க எயிட் ஒன் லேக் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைல்ஸ் பர் செகண்ட் சுத்துது இந்த ஸ்டாரு ஆனா அது அடுத்த ஸ்டாரை ரீச் பண்றதுக்கு நாலு வருஷம் ஆகுதுன்னா நம்ம யூனிவர்ஸ் எவ்வளோ பெருசா இருக்கும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நாலு வருஷம் ஆகுது அதுக்கு so this is how big the universe is this is how un- incomprehensive god is so in the creation eh andavar vandu evlo periyavar endradha kaatudhu so next week i will bring you pictures ella kondu varundhu na ungalku idha mudinja alavukku ungalku explain panna try pandren nammalaala mudinja alavukku andro universe pathi kattukala andro evlo alaga create pandrar endradha pathi namba kattukala adha namba kattukada varaikum nammalku understand nammalku vandu idha namba paakkuradhu matta vechi avladha appdi nenchittirupom ana idhella paakumbodhu dhaan evlo periya andavar namba andavar endradha namba purinjipom so i will give you the details ipo namba vandu kangalla mudi namba jamam pannala later on namba next week idoda importance god jesus ko universe ko irukku ரிலேஷனை பத்தி நம்ம படிக்கலாம் இயேசப்பா இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி இந்த நல்ல வேலையிலும் கர்த்தாவே ஆண்டவரே உம்முடைய 
ஆண்டவரே சிருஷ்டிப்பை பற்றி ஆண்டவர் சிருஷ்டிப்பின் வல்லமையை பற்றியும் ஞானத்தை பற்றியும் படிக்க எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த கிருபைக்காக நன்றியப்பா ஆண்டவரே அடுத்த வாரமும் கர்த்தாவே இதை நாங்கள் இன்னும் ஆழமாக படித்து இதில் இருக்க காரியங்களை தெரிந்து கொள்ள இதில் இருக்க காரியங்களை புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே இந்த சிருஷ்டிப்பு இவ்வளவு பெரிய காரியத்தை நீங்கள் சிருஷ்டிக்கும் பொழுது கர்த்தாவே இவ்வளவு பெரிய காரியங்களை ஆண்டவரே நீங்கள் இந்த ஏர்த் இந்த சன் இந்த ஸ்டார்ஸ் இவ்வளோ அழகாக நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கும் பொழுது கர்த்தாவே ஆண்டவரே அந்த இடத்துலையும் அப்பா அவ்வளோ பெரிய காரியங்களை அவ்வளோ மகத்துவமான காரியங்களை செஞ்சு நீங்க எங்களையும் கர்த்தாவே அழகா ஒரு பர்பஸோட ஒரு டிசைனோட ஆண்டவரே நீங்க கிரியேட் பண்ணி எங்களுக்கும் ஆண்டவரே ஒரு பர்பஸ் கொடுத்து எங்களுக்கும் ஒரு ஆண்டவரே ஒரு நோக்கத்தை கொடுத்து வச்சிருக்கீங்களே அதற்காக நன்றி அப்பா உங்களுடைய சிருஷ்டிப்ப நாங்க புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானத்தை எங்களுக்கு நீங்க தாங்க பவுலுக்கு கொடுத்த ஞானத்தை எங்களுக்கும் நீங்க தாங்க ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாள் நாங்க ஒவ்வொரு முறையும் நாங்க ஒவ்வொரு வாரமும் நாங்க இதை படிக்கும் போது புது புது காரியங்களை நாங்க தெரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க இயேசுவை நாம் ஜபம் கேளும் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நாத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழுவுலமே பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கச்சா சீத சகலோபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன்